পড়তে পারেন অথবা আপনার যদি মনে হয় তিন পাঁচ দশ পেজের স্লাইড এটা পড়তে কতক্ষণ লাগে শুয়ে শুয়ে পড়ে রেখে দিই তারপরে বই পড়ি দেখি বই থেকে নতুন কিছু পাই কি আমি নতুন থাকলে সাইডে নিচে লিখে রাখবো আপনি এত মোটা বই নিয়ে তো রিভাইস করতে পারবেন না পারবেন বলেন যদি স্যার আমি স্লাইড মুখস্ত করে পরীক্ষায় ফিল করি তাহলে কি হবে বই মুখস্ত করেন আপনি তাতেও ফিল করুন আমি গ্যারান্টি দিলাম মুখস্ত করে পরীক্ষা পাস করতে পারবেন আসছে কেন প্ল্যানিং পরে গেল কিন্তু পি এর পরে কিউ আসে প্ল্যানিং তো আগে আসার কথা এক্সেপ্টিং এনগেজমেন্ট আগে আসার কথা কেন এই চ্যাপ্টারটা আগে দিছে ওরা কেন দিছে ওয়াই ইউ কিপ অন আস্কিং ওয়াই ওরা দিছে কেন এটা কারণ নিশ্চয়ই আছে জি স্যার এইটা স্যার এই হোয়াইটা আমাদের জানার দরকার এই জন্য স্যার আমি প্রশ্ন করছি স্যার সরি স্যার আমি আপনি সরি হওয়ার আমি কোন কারো নামও জানি না আমি এখানে দেখিও না চেষ্টা করবেন যে স্যার এটা পরে আগে চিন্তা করবেন যে আমি যে প্রশ্নটা করতেছি আমার ভয়টা হচ্ছে যে আপনি একটা কথা বলছেন কে বা আপনি বলতে কে বলছে আমার আমি তো নাম দেখি না কেউ একদিন বলেছে যে আমি স্লাইড মুখস্ত করার পর যদি ফেল করি এই জন্য আমার ভয় লাগে আমি বলছি আপনি বই মুখস্ত করেন আপনার যদি বই ভালো না লাগে তাহলে আপনি আইএস আইএস এ পুরাটা আসছে আটশো না সাত আটশো পেজের ওইটা মুখস্ত করেন আপনার সময় আছে করেন নো প্রবলেম আপনার যদি ভালো লাগে ওইটা করেন এখন এটা অঙ্ক না অঙ্ক হইলে আমাদের বাঙালিদের একটা অভ্যাস ছিল অঙ্ক করতে সবার মধ্যে লাগে আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম আমার অঙ্ক করতে আরো ভালো লাগে আমার অঙ্ক অ্যাকাউন্টিং পরে হচ্ছে আরামের কিছু নাই একটা বড় অঙ্ক দাও সলভ করতে দেড় ঘন্টা লাগে আরাম এইটা হইতেছে সেইটা হইতেছে স্ট্যান্ডার্ড এই হইতেছে সেই হচ্ছে ইজি আমার জন্য ম্যাথস অ্যাকাউন্টিং পড়ানোটাই ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজার পড়ানো দৌজার আমার জন্য আমার জন্য বেড আমি চেষ্টা করি থিওরি সাবজেক্টে আস্তে আস্তে পরে পরে কনফিডেন্স বাড়ানো আই এম ট্রাইং টু ডু দা ডিফিকাল্ট থিং ফর মাই সেলফ আমার জন্য অ্যাকাউন্টিংটা স্লাইটলি ইজিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট আরো ইজি আমার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তারপর আমি অডিট অ্যাসুরেন্স পড়াচ্ছি এই কারণে সো দ্যাট ইউ গেট অ্যাট্রাক্টেড বিকজ অডিট এন্ড অ্যাসুরেন্সে ইফ ইউ আর ইন ইন্টারেস্টেড ইন দিস আমি এই যে আপনি বলতে স্যার ক্লাসের শুরুতে আধা ঘন্টা গেছি আধা ঘন্টায় আপনার কি পড়ছে কিছুই পড়ি নেই কিন্তু আপনারা এই যে পাঁচ নম্বর ক্লাসে এসে বলছেন যে স্লাইড স্যার এটা পড়ে কি লাভ হইতেছে আমার স্লাইড স্লাইডে আপনার আপনি স্লাইড পড়েন আজকে আজকে রাত্রে বেলা স্লাইড করে কালকে সকালবেলা বই পড়েন দেখেন দিকে আপনাদের এই বইটা আপনাদের যেগুলো ভাব হচ্ছে আপনি সেগুলো আসে স্লাইডে লেখেন আপনার যদি মনে হয় যে না স্লাইডের যা আছে আমি সেগুলো লিখি নাই বুঝি নাই ফাইন আপনি হয় ক্লাসের মধ্যে প্রশ্ন করেন নয় পরবর্তীতে আমার কাছে আসেন স্লাইডের মধ্যে আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোয়েশ্চেন দিয়ে দিই চেষ্টা করি কারণ হাজার একটা চ্যাপ্টার থেকে অদস্ত্র পরীক্ষা অদস্ত্র কোয়েশ্চেন আছে সব দিই না চ্যাপ্টার ওয়াইজ কোয়েশ্চেন দিয়ে দিই এই চ্যাপ্টার এই যাদের একটা কোয়েশ্চেন আসলে আপনি কি করবেন আর কত গুছাই দেওয়া যায় এবার আপনারা বলেন আপনারা নিজেরা চিন্তা করে বলেন দেখি আমার এই জিনিসটা জানা ছিল আসলে মানে আমরা আসলে কোন ইসে আসছি 
बुझाते স্যার আমার যে স্যার আমার একটা ইয়াস অভ্যাস আছে সেটা হচ্ছে আমি একটা স্লাইড যখন পড়ি পাশাপাশি কি বুঝছি ওই পাশে লিখে রাখি এটা হচ্ছে আমার এই স্লাইডও এই স্লাইডও পড়েন এই স্লাইডও লেখেন এই স্লাইডও লেখেন এটা তো এইটাই তো করার কথা কারণ এই স্লাইড আমি আমার বুঝমত করছি আপনার বুঝমত না আপনি এই স্লাইড থেকে কি বুঝছেন বই পড়েন না বুঝলে সেটার পাশে লিখেন কিন্তু পরীক্ষা হলে বলবে না প্লিজ ড্র আ কালারফুল ট্রায়াঙ্গেল এন্ড শো व्हाट উড গো রং मन परीक्षा खुले audit is not that difficult it's not that difficult you are making it more difficult than it actually is it's not difficult anyway amader ei boye shura sir i think i think excuse me sir i think amra sir onek slide niye sir onek kotha bolte chai amar mone hoy sir ekhane jodi kindly sir conclude kore amra class shuru kori amar mone hoy sir slide exception is always exception dui ekjon ektu betikrom hote pare amar mone hoy sir amra majority slide er pokkhe sir onek useful i think sir you can kindly continue amra jodi sir na bujhe thaki eta amader byapar बिल्ड कर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट रेसपन्सिबिलिटी 
আপনার রেসপন্সিবিলিটি কি এটা বোঝানোর জন্য কেন এগুলো কেন বোঝাচ্ছে আমি বলছি ম্যানেজমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি কোনটা আপনার রেসপন্সিবিলিটি কোনটা সেইটা বুঝাইছি যে কোন জায়গায় ম্যানেজমেন্ট আপনারা দোষ দিল আপনি দোষ দিলেন না এই ম্যানেজমেন্টের দোষ ম্যানেজমেন্ট আপনাকে বকা দিল রেগুলেটর আপনাকে বকা দিল এই জন্য দায়িত্ব ভাগ করে বুঝাই দিচ্ছে চ্যাপ্টার এরপরে ছিল প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড গুলো নিয়ে কথা বলছি যে বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড আছে আপনার আইসা ফাইসা যা যা স্ট্যান্ডার্ড আছে যে আপনি কোন স্ট্যান্ডার্ড আইএসআর ই আইএস এই আইএস এ সবগুলো স্ট্যান্ডার্ড যে আপনি যখন অ্যাসুরেন্স ওয়ার্ল্ডে কাজ করবেন অ্যাসুরেন্স ওয়ার্ল্ডে কাজ করবেন নট অনলি অডিট বাট অলসো মেনি আদার থিং তখন আপনার এইসব স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে কাজ করতে হবে এইটা হচ্ছে আপনার পৃথিবী যখন আপনি অ্যাসুরেন্স ওয়ার্ল্ডে ঢুকবেন যেমন আপনারা ইনকাম ট্যাক্স যখন পড়েন তখন আপনারা কি পড়েন আপনি ওই মনে করেন এটা প্ল্যানেট এর মতো যে অনেকগুলো সোলার সিস্টেম প্রত্যেকটার ভিতরে এক এক ধরনের বায়োবিও কিসে আছে কম্পোজিশন আছে আপনি যখন এই অডিট এন্ড অ্যাসুরেন্সে ঢুকবেন তখন আপনার আইএসএ আইএসএ আইএসআরএস আইএসকিউসি যেটা আমরা আজকে দেখব সেইগুলা সেইগুলা নিয়ে আপনার ওয়ার্ল্ড রাইট ওয়ার্ল্ডটা কি আপনার ওয়ার্ল্ডে কি আছে এইটা বুঝাইছে অ্যান্ড দেন দেন তারপরে ওরা বলছে প্রফেশনাল এথিক্স কি বলছে যে কোনো কাজ করে আপনার যেমন নামাজের আগে পুজো করা লাগে আপনার পরিষ্কার হওয়া লাগে যে কোনো কাজ করবেন আপনার আগে প্রফেশনাল এথিক্সটা ঠিক রাখতে হবে আপনি কাজ নেওয়ার পরে নিয়ে শেষ করে এথিক্স ঠিক করতে পারবেন না নেওয়ার আগে থেকেই এবং পুরো কাজের মধ্যে আপনার এথিক্স থাকতে হবে যেমন নামাজের আগে অজু আপনার এমন না যে অজু আমি পরে করলেও চলবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমি নামাজটা করে নিয়ে আমার সময় নেই পরে অজু করলেও হবে নো ঠিক একইভাবে প্রফেশনাল এথিক্স এবং কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড এইটা আপনার কাজের শুরুতেই জানতে হবে যে পুরো সময় অজু আপনার ধরে রাখতে হবে পুরো সময় এর পরের চ্যাপ্টার থেকে এর পরের চ্যাপ্টার দ্যাট আই উড লাভ টু টিচ বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক আই উইল বি এবল টু এর পরের চ্যাপ্টার গুলো মোর ইন্টারেস্টিং কারণ কি ওগুলো মোর প্র্যাকটিক্যাল মোর প্র্যাকটিক্যাল এবং পিপল টেক ইন্টারেস্ট ইন দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানিং কেমনে করে কিভাবে ম্যাটেরিয়ালিটি ক্যালকুলেট করে কিভাবে স্যাম্পল নেয় তারপর কিভাবে কনক্লুশন কনক্লুশন টানে ইত্যাদি ইত্যাদি আমি কি আমরা এই চ্যাপ্টারের পরে ইনশাল্লাহ প্র্যাকটিক্যাল সাইড এ চল যাবো উইচ ইস ফার মোর ইন্টারেস্টিং ইনশাল্লাহ তাহলে আপনারা ইন্টারেস্ট পাবেন ওই চ্যাপ্টার গুলোতে আমি জানি না পরের চ্যাপ্টার গুলো আমি পড়াতে পারবো কিনা মোস্ট লাইকলি না মোস্ট লাইকলি না বিকজ আই জাস্ট ডোন্ট হ্যাভ না এই মুহূর্তে একটু সময়ের আমার স্বল্পতা দেখা দিয়েছে সো আজকে আমাদের এই কোয়ালিটি কন্ট্রোল চ্যাপ্টারটা দিয়ে আমাদের মনে করেন অ্যাসুরেন্স ওয়ার্ল্ডে ঢুকার আগে এই প্রিপারেশন গুলো আমার থাকতে হবে আমার এথিক্স থাকতে হবে আমার কোয়ালিটি কন্ট্রোলের সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে যে আমি একেবারে শুরু থেকে একেবারে শুরু থেকে অডিট বা অ্যাসুরেন্স আমি শব্দটা বলছি অ্যাসুরেন্স কারণ অ্যাসুরেন্স এর ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাপ্লিকেবল হ্যাঁ এবং প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড যেটা আমার প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডটা আমার পৃথিবী প্রফেশনাল এথিক্স আমার সবসময় মেনটেন করে যেতে হবে কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জন্য ওরা এই চ্যাপ্টার গুলো আগে দিয়েছে ইটস লাইক ওজুর মতো আপনারা মনে রাখলে ইজিয়ার হ্যাঁ কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোয়ালিটি কন্ট্রোলে কি কি ভুল হইতে পারে আগে আমার জানতে হবে আমি কেন কোয়ালিটি কন্ট্রোল করবো এই যে খাদ্যের মোড়কে দেখেন কোয়ালিটি কন্ট্রোল কেন করবে কারণ হচ্ছে অনেক কিছু ভুল হইতে পারে ভুল হইলে সমস্যাটা কি সেটা আমরা পর দেখবো কোথায় কোথায় ভুল তো হইতে পারে আগে তো আমার এটা স্বীকার করতে হবে তো ভুল কেন হইতে পারে কেন ভুল হইতে পারে যেমন মনে হয় ক্লায়েন্ট ইনকম্পিটেন্ট অযোগ্য হইতে পারে আপনাদের হয় না ক্লায়েন্ট মনে করেন একটা অ্যাকাউন্ট বানাই দিছে আমাদের সময় নাই আমরা সাইন করে দিছে যে ক্লায়েন্ট অযোগ্য যে মনে করেন কোন মতে অ্যাকাউন্ট বানানো শিখছে সেই দুই হাজার আট বা অনেক বুড়া মানুষ তারা নতুন স্ট্যান্ডার্ড জানেও না অনেক সময় এরা সৎ হয় বাট বুড়া মানুষ বহু বছর যাবত কোম্পানি দেখা আছে না দেখেন দেখেন নাই কখনো এরকম যে তারে দিয়ে মালিক দুনিয়ার কাজ করাইতেছে কথাটা বুঝছেন তার এখন অ্যাকাউন্ট বানানোর সময় নেই সে ধৈর্য রাখছে অডিটর রাখছে আমার কোনো মতো একটা দাঁড়া করে অডিটর রাখি আর একটা হইতে পারে যেটা বাংলাদেশে আরো কমন ফ্রড 
মালিক তো কোন সময় অডিটরের সাথে কথা বলে না সেই ইচ্ছা করে ভক্ত চক্র কাগজ বানাই বানাই দিতেছে অডিটর কি অডিটর অডিটরের কাজ কিন্তু ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন না আমি বারবার মনে মনে করানোর চেষ্টা করছি অডিটর চোখে অজস্র আর্টিকেল আছে আপনি অনলাইনে দেখবেন অজস্র অডিটর ইজ নট এ ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেটর যে আপনার এই টাকাটা জাল কি জাল না চোখে পড়লে অডিটর বলবে চোখে না পড়লে সে বলতে পারবে না বিকজ ইজ নট এ ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেটর তারপরে এই জায়গায় একটা ভুল হইতে পারে এখন মনে করেন ক্লায়েন্ট ভালো ক্লায়েন্ট নেগলিজেন্টও না এবং ক্লায়েন্ট ফ্রডও না তারপরে তাহলে আর কি সমস্যা হতে পারে ক্লায়েন্ট যদি ভালো হয় তাহলে তো আমার সমস্যা সলভ না আপনার মনে করেন ক্লায়েন্টের ভুল যদি না থাকে তখন আপনি যে টিম পাঠাইছেন সেই টিমের বিজনেস সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই নেই যে কি অ্যাকচুয়ালি তার প্রোডাক্ট কি যে সে বানায় কোনটার উপর তার ট্যাক্স দেওয়ার কথা কোনটা তার নিজস্ব রেভিনিউ সেইটাই বুঝতেছেন এবং অথবা আইসার স্ট্যান্ডার্ড ফ্যান্ডার্ড সময় কিছুই জানে না অথবা সে তার লেভেল অনুযায়ী জানে তার স্লাইডের উপরে সুপারভাইজার যে আছে সুপারভাইজারের ব্যবসা সম্পর্কে এবং আইডিয়া নাই অথবা সে সুপারভাইজার বলছে এই রেপুটেশন লেটার প্রথম দিন ক্লায়েন্টে গেছে গিয়ে কোনো মতে ধরাই দিয়ে চলে আসছে যে ভাই তোমরা চেষ্ট করো এটা কোনো মতে আমার আরো পাঁচটা এনগেজমেন্ট আছে ঠিক আছে এবং ওই যে বলছে দুই তিন মাসে আর ওই দেখেও নাই ঠিক আছে এবং কোনো ইস্যু যখন রেজিস্ট করছে জুনিয়ররা সময়ের প্রেক্ষিতে ওনারে না পেয়ে তখন সেই ইস্যুটা সুপার তার যে পার্টনার তারে জানায়ও নাই এবং এই ইস্যুগুলা থাকতে পারে যেমন আমাদের এখানে একটা খুব কমন একটা জিনিস ছিল কি ছিল আমাদের অটোমেটেড সিস্টেম আছে অডিটের ও বাংলাদেশে হয়তো সাত আটটা ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম হলো দশটা ফার্ম আমার ধারণা যে ফুললি অটোমেটেড অটো অডিট সিস্টেম ইউজ করতো আমরা যে ইউজ করি আমাদের সিস্টেমে জিজ্ঞেস করছি এই এই কাজের আপডেট কি দুই মাস যাবৎ তো কোনো সারা শব্দ শুনি না কোন ওই যে ওদের দিয়ে আসছি একটু দেখো দেখি দেখেন আমি হঠাৎ করে আমি জাস্ট একদিন অলস সময় অলস মানে কি হয়তো একটু খাত খালি পাইছি মাথায় অন্য কিছু নাই जमाइटेपटारेपटा তার মানে কি সুপারভিশন ওই যে প্রতি সপ্তাহে গিয়ে তিন চার দিন পর পর দেখা যে এরে যেভাবে আপলোড করতে বলছে সে কি সেভাবে আপলোড করছে ডাটা যেভাবে টেস্ট করার কথা সেভাবে টেস্ট করছে সে যে কি জমাইতেছে এখন দুইটা রিস্ক দুই মাসের কাজ পুরো বাদ হয়ে যেতে পারে যদি তিন চার দিন পর পর দেখতো তাহলে কিন্তু ভুলটা শুরুতেই ধরা পড়তো এখন দুই মাসের কাজ যখন ধরতে গেছে তখন আমার ভয় চলছে বলতে স্যার এত কিছু আপলোড করেন আমার তখনই ভয় লাগছে আমি ইয়া মাবু এটা কেমনে সম্ভব जाने जिज्ञेस कर मानुस उचित ना क्योंकि देखें मजार कथा আপনারা কিন্তু যে একটা ব্যবসা যেতেছেন সে কিন্তু এই ব্যবসাটা করে খাইতেছেন কারা তার বায়ার র মেটেরিয়াল কৈত্তিক আন এই র মেটেরিয়াল যে গ্রস প্রফিট কত হয় আপনি চিন্তা করেন দিকে আপনি সিএ পাস করতে পারলেন না বা পাস করলেন আপনি যদি একটা জমি থাকে আপনি নিজেও তো এই ব্যবসাটা দিতে পারেন কারণ এই এই অডিট করতে করতে আপনি শিখে গেছেন কৈত্তিকে কিনছে কত টাকা দিছে মার্জিন কত থাকে ঝামেলা কি কি হয় ট্যাক্স অফিসে কি হয় ভ্যাট অফিসে কি হয় রেগুলেটরের সাথে কি মারামারি হয় जीवन दीबे 
আপনি জানেন কার কত পার্সেন্ট মার্জিন খালি অনলাইনে শুনবেন শেয়ার মার্কেট করে সাকিব আল হাসান দুশো কোটি টাকা কমাইছে এই ফালতু কথা কথা কথাটা বুঝছেন কিন্তু ও মানে যদি হ্যাঁ মনার হোল্ডিং অ্যাকচুয়ালি আপনি অডিট করতে চান তাহলে বুঝবেন যে ও কিভাবে কিভাবে ট্রিট করে কামাইছে কথা এটা মজার কথা বললাম আর কি আমি ওর আই নট ব্লেমিং হিম ওর আই এম ট্রাইং টু সে ইজ অল আই এম ট্রাইং টু সে যে আপনারা যখন একটা অডিট করতে যান দেয়ার ইজ সো মাচ টু লার্ন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন আর আপনারা জান হচ্ছে কি এটা কোনো মতে পার্টনারিতে সাইন করতে হবে দেখি ডেবিট আর ক্রেডিট মিলছে কিনা ডেবিট ক্রেডিট মিলছে লাইব্রেরি ঠিক আছে ডিসপোজার ঠিক আছে দশ পনেরো পর্যন্ত তো হয়েছি লাগ চালু করো সাইন করে দাও এই একটা বিরোধ তাতে আর একটা যেই তবে একটা ব্যবসা বছরের শেষ পর্যন্ত আপনারা যদি বলে আমি ক্যাপিটাল দিব আপনাদের জায়গাও দিব আপনি স্টার্ট করে দেখেন উইল ইউ বি এবল টু ডু ইট পসিবলি ন বিকজ ইউ নেভার লার্ন যে ওরা র মেটেরিয়ালটা আনে কোথ থেকে ওদের ইয়ার এন্ডে এত স্টক কেন থাকে ইয়ার এন্ডে এত স্টক কেন থাকে বা এই সিজনে কেন এত বিক্রি হয় কথা কি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে না তো এই প্রত্যেকটা জিনিস এই যে আমরা চারটা জিনিস বললাম ক্লায়েন্টের দিক থেকে ভুল হইতে পারে আপনার অডিট জুনিয়র যে আছে সে ফাঁকিবাজি করতে পারে সুপারভাইজার হয়তো নিজেও বুঝে না এবং কিন্তু সে পার্টনারে বলতেও পারে না যে আমি ম্যানেজার আমি আমি বুড়া হয়ে গেছি আমিও বুঝি না পার্টনারের অবস্থা আরো খারাপ সে তো আরো বুড়া সেও লজ্জায় বলে না যে সে ব্যবসাটা বুঝতেছে না কথাটা বুঝছে না অথবা সে বুঝছে কিন্তু তার অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে সে অডিট টিম রে এমনি এমনি করে বোঝানোর চেষ্টা করছে না এই প্রত্যেকটা জিনিস ফেল করতে পারে হ্যাঁ এই এই যে কোথায় যে যায় কোনো কারণ ছাড়া যে কেন বা যায় এও আমি আসলে বুঝি না ইংলিশেন যে টিম সারা জীবনে এনজিও অডিট করছে তারে পাঠাইছে ম্যানুফ্যাকচারিং করতে যে ম্যানুফ্যাকচারিং করছে তারে পাঠাইছে ব্যাংক ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স অডিট করতে যে ব্যাংকার ইন্স্যুরেন্স করছে সে হয়তো তার ফার্মের অন্য আরেক পার্টনার ব্যাংকার ইন্স্যুরেন্স করে হ্যাঁ সে মনে করছে নিজে একটা ক্লায়েন্ট পাইছে পয়সা ঢুকাইতে পারলি হয় অডিট করতে গিয়ে মেইন প্রবলেম ধরতে পারে না কারণ তার কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই ব্যাপারটা সম্পর্কে নি স্পেশালাইজেশন সাম আদার আই থিঙ্ক কোন নেটওয়ার্ক ইস্যু হতে পারে স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার
আই থিঙ্ক সারে নেটওয়ার্ক চলে গেছে তো দেখা যাচ্ছে অনলাইনে আছে সারের সেল নাম্বার কার কাছে আছে আমাদের ক্লাস ক্যাপ্টেন হায়াত ভাই বা কারো কাছে কল দেওয়া যায় কিনা এখানে একজন আছেন আইসিবি তে মাহবুব ভাই ওনার কাছে সবার নাম্বার আছেন না স্যার জয়েন করছে তো না জয়েন তো স্যার আছেন ই কিন্তু কোন কারণে শোনা যাচ্ছে না কারণ জয়েন যদি স্যার না থাকতো তাহলে স্ক্রিন তো ভিজিবল থাকতো না আপনারা স্ক্রিন দেখতে পান उल्टा <laughs> बड़दाइन करते क्लायन चले ग मान मोर कन्स्ट्रकटिवर चूरी गैपेशन कर साधारण क्षेत्र 
যে রিভিউটা কিউএডি ডিপার্টমেন্ট করে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্ট ওরা কিন্তু সাধারণ দে আর সাপোজ টু বি ওয়ার্ক দে আর সাপোজ টু বি মোর কনস্ট্রাকটিভ রাদার দেন ডিসিপ্লিন যে ও আপনার ইনভেস্টিগেশন করতে ওরা যায় না ওরা জাস্ট রিভিউ করতে যায় যে এই ফার্মটা এই কোয়ালিটি অন্য কাজ কাজ করতেছে কিনা আচ্ছা ঠিক আছে মোটা দাগে অনেক কাগজপত্র পাইছি বেসিক কাগজপত্র পাইছি আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের সাথে ফাইন ওরা ধরা কিছু 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 দেখি রিকমেন্ডেশন কি ওইটা লেখ কিন্তু যখন গিয়ে দেখে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নাই এই নাই সেই নাই বেসিক জিনিসপত্র নাই দেন দি বিকাম অ্যানয়েড দেন দি বিকাম অ্যানয়েড তখন ওরা ডিসিপ্লিনারি কমিটিতে পাঠায় তাহলে তাহলে এখন এই এই তার মানে আমরা প্রথমে বুঝলাম যে কি কি ভুল হইতে পারে ভুল হইলে কি হইতে পারে এবং তাইলে আমরা এই ভুল গুলাকে আমরা কেমন করে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখবো অর্থাৎ ভুল গুলা যেন না হয় এই জন্য আমরা কি করতে পারি এইটার জন্য আমরা বলছি আই এস কিউ সি ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ওয়ান হ্যাঁ যেমন আমার আমার মনে রাখতে হবে লিমা লিমা কি লিডারশিপ এথিক্যাল রিকোয়ারমেন্টস মনিটরিং এক্সেপ্টেন্স অ্যান্ড কন্টিনিউয়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স আমি জাস্ট মনে রাখছি অ্যাপ্রোচ টু কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্থাৎ আপনার যদি প্রশ্ন করে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য আপনার ফার্মে কি কি রাখতে হবে তখন আপনার কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য পাঁচটা ভাগে ভাগ করতে হবে কি পাঁচটা লিমা লিমা কি লিডারশিপ হ্যাঁ এথিক্যাল এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটিস এক্সেপ্টেন্স অ্যান্ড কন্টিনিউয়েন্স হিউম্যান রিসোর্স মনিটরিং এই আই এস কিউ সি ওয়ানই ছিল এটা যে কোনো অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্ট আপনারা হয়তো আমরা অডিট নিয়ে কথা বলি কিন্তু যে কোনো অ্যাসুরেন্স এঙ্গেজমেন্টের ক্ষেত্রে এইগুলা অ্যাপ্লিকেবল থাকবে এতদূর কি বুঝতে পারছেন সবাই গুড এই আই এস কিউ সি ওয়ানটা আই এস কিউ এম ওয়ান দ্বারা ডিসেম্বরের এই বছর ডিসেম্বরের পনেরো তারিখ থেকে রিপ্লেস হয়ে যাবে হ্যাঁ তখন আপনার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন এবং ইমপ্লিমেন্টেড ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ আই এস কিউ এম ওয়ান সো আমাদের পরীক্ষার জন্য আই এস কিউ সি ওয়ান থাকবে আমি এখানে হলুদে লিখে দিয়েছি কারণ আপনাদের ওই যে আপনারা বললেন যে হঠাৎ করে বাইরে গিয়ে এটা আপনার বইয়ের মধ্যে নাই আমার আমার কাছে নাই তো এইটা আপনাদের এক্সট্রা লিখে দিয়েছি কেন এইটা যদি আপনারা পরীক্ষা হলে দেখাইতে পারেন কোনো জায়গায় একটা সুযোগ পেয়ে মেরে দিলেন বল একটা একটা ফুলটা এমনি আপনি খুব একটা ভালো ব্যাটসম্যান না মনে করেন আপনি টেল এন্ডার টাইপের দশ নাম্বার ব্যাটসম্যান কিন্তু মনে করেন পাইসি একটা একটু জ্ঞান দেখাই দিই ধুম করে একটা মানে 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 ঝড় গতিতে একটা ফুলটা বল ছয় মেরে দিলেন তখন আপনি লিখে দিতে পারেন যে আইএসকিউসি ওয়ান এ আইএসকিউসি ওয়ান অনুযায়ী আইএসকিউসি ওয়ান অনুযায়ী আমাদের এগুলো করতে হবে বা ডিসেম্বর পনেরো দুই হাজার বাইশ থেকে আপনাদের কিসের হবে এই বছর এটা এটা খুব রিলেভেন্ট এবং এটা শোজ যে আপনার আপ টু ডেট নলেজ আছে আমি কি বুঝাতে পারছি আপনি আবার বললেন না যে স্যার প্রত্যেক আপনি আইসকিউম করেন অথবা আইসকিউসি করেছেন এটা তো সব পরীক্ষা আসতে হয় না কিছু আমি আশা করি মানে এথিক্স এগুলো এইসব চ্যাপ্টার থেকে ফুল কোয়েশ্চেন অনেক সময় আসে না বিভিন্ন কোয়েশ্চেনের বি এবং সি পার্ট গুলো আসে যেগুলো আপনারা ডাবা মানে বুঝতে বোঝা গেল তো এই চ্যাপ্টার গুলো হচ্ছে মেইন কোয়েশ্চেন হিসেবে অনেক সময় আসে না হ্যাঁ তো আই এস কিউ সি ওয়ানে আপনারা যেমন একটা নোট রাখতে পারেন যদি চান আমিও লিখে দিতে উঠতাম আমি লিখে নেই যেমন আপনারা হাতে লিখে রাখতে পারেন যেমন লিডারশিপটা দেওয়া আছে কত ওই আই এস কিউ সি ওয়ান এর প্যারাগ্রাফ আঠারো থেকে উনিশ তারপরে এথিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট আছে হচ্ছে বিশ থেকে পঁচিশ এক্সেপ্টেন্স আছে ছাব্বিশ থেকে আঠাশ খুব সিরিয়ালি তারপরে হিউম্যান রিসোর্স আছে উনত্রিশ থেকে একত্রিশ এঙ্গেজমেন্ট পারফরমেন্স আছে হচ্ছে হইলো বত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ প্লাস আইসা টু হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি যেটা অডিটের জন্য লাগে ঠিক আছে আর মনিটরিং আছে আটচল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন এই যে এখন প্যারাগ্রাফ আপনার পুরো প্যারাগ্রাফ লেখার দরকার নেই পরীক্ষার হলে কিন্তু অ্যাটলিস্ট আপনি যে প্যারাগ্রাফটা মনে রাখতে পারবেন কারণ এগুলো সিরিয়াল এগুলো মনে রাখাটা ইজি শুরু হয়েছে কোথ থেকে আঠারো থেকে শেষ হয়েছে কোথায় ছাপ্পান্ন থেকে আপনি এই সিরিয়ালে যাচ্ছে আঠারো থেকে উনিশ বিশ থেকে পঁচিশ এই যে আইএস কিউসি ওয়ানের এই প্যারাগ্রাফ গুলো আছে আমি কি বুঝাতে পারছি বলেন বলেন আমরা যদি এক্ষেত্রে হয়তো বা এইভাবে করে আঠারো থেকে উনিশ মানে এভাবে করে ভাগ ভাগ করে না দিয়ে এভাবে করে বলতে পারি যে মানে আপনার এই ফার্মে আপনার 
কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে গেলে আপনার কি কি করা লাগবে কথার কথা যে এই ফার্মে অনেক প্রবলেম হইতেছে এই ফার্মে এই সমস্যা হইতেছে অথবা ফার্ম এখন আরো গ্রো করতে চায় একটা স্টোরি দিল গল্প দিয়া বলল কি আমি কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে কি কি করা লাগবে তখন আপনি উত্তর শুরু করবেন কি কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যাসুরেন্স ইজ গভার্ন বাই ওয়ার্ড আইএসকিউসি ওয়ান আইএসকিউসি ওয়ান স্টেটস দ্যাট ফলোইং ফাইভ এলিমেন্টস অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল মানে অ্যাপ্রোচ টু কোয়ালিটি কন্ট্রোল শুড বি মেনশন এরপরে লিখবেন ফলোইং ওয়ান লিডারশিপ লিডারশিপ লিখবেন লিডারশিপ পয়েন্টটা লিখে তার নিচে লিখবেন আইএসকিউসি ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট এইটিন ড্যাশ ওয়ান পয়েন্ট নাইনটিন আমি কি বুঝাইতে পারছি আঠারো উনিশ কি আছে ভিতরে এটা তো আপনার জানার দরকার নেই আপনি যদি প্যারাগ্রাফ লেখান এখন আমি মনে করেন এখন আপনি বি পাওয়ার জন্য কথা কথা পরীক্ষা দিচ্ছেন আমি টার্গেট করতাম এ প্লাস যে আশি নব্বই কেমনি হিট করা যায় এখন আপনার টার্গেট যদি হয় যে কোনো আমি সি পাইলি খুশি টার্গেট আপনার তো করতে হবে দেবে আপনার তো দোয়া করতে হবে বড়টা কথাটা বুঝেন না কথা বুঝে আপনি খেলার শুরুতেই আর একশো বিশ হলো আমার টার্গেট এখন আপনি কত সেট করছেন এটা ব্যাপার না আমার দলীয় সম্মানজনক পরাজয় যদি আপনার টার্গেট হয় তাহলে তো আমি বলছি কারণ সব জায়গায় আপনি পারবেন সব ক্ষেত্রে আপনি পারবেন না কিন্তু আমি এখন মনে করেন আমি ঘুরে হয়ে গেছি দেখে আমি এগুলো করতে করতে হয়তো আমার মনে আছে কিন্তু আপনাদের অত মনে নাও থাকতে পারে বাট আপনি কারণ এটা মনে রাখা ইজি কারণ কি এটা খুব সিরিয়ালি আছে আইএসকিউসি ওয়ান এর প্যারাগ্রাফ আঠারো এবং উনিশে আছে লিডারশিপ এথিক্যাল আছে বিশ থেকে পঁচিশ এক্সেপ্টেন্স আছে মনে করেন আপনার ছাব্বিশ থেকে আঠাইশ না উনত্রিশ আঠাইশ মনে হয় তারপর হিউম্যান রিসোর্স আছে উনত্রিশ থেকে একত্রিশ তারপরে এংগেজমেন্ট পারফরমেন্স আছে বত্রিশ থেকে সাতচল্লিশ হুম আর গেটিং গেটিং দি অ্যাসুরেন্স অপিনিয়ন রং এইটা আছে আটচল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন এখানে <laughs> থাকবে এই যে ছয়টা হ্যাঁ 
তার মানে এল ডাবল ই তাও লিমাই থাকবে ওইটাও ই এল ডাবল ই এম এইচ এইভাবে মনে রাখবে লিমা তো আপনার এই ছয়টা জিনিস নিয়ে আপনার এই চ্যাপ্টারটা কথা কি বোঝা গেল এত কি বুঝতে পেরেছেন জি স্যার কারণ এনগেজমেন্ট পারফরম্যান্স আমি দেখছি যে আমার স্লাইডে আছে স্লাইডে আছে এই যে এনগেজমেন্ট পারফরম্যান্স দেখতে পাচ্ছেন আপনারা নাকি না স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে স্যার এই যে দেখছেন কত সুন্দর সুন্দর গোল্লা গোল্লা রসগোল্লা তো এই এইটা ওখানে হয়তো টাইপিং ইস্যু হচ্ছে যদি যখন আপনাদের যখন স্লাইড ইনশাআল্লাহ ডিস্ট্রিবিউট করা হবে তখন আপনারা এনগেজমেন্ট পারফরম্যান্স পাবেন এবং তার সুন্দর হয়ে যাচ্ছে তো এনিওয়ে তো আপনার মনে করেন এনগেজ ওই প্যারাগ্রাফ গুলো দিলে এগুলো কি হয় দিস আর এ গ্রেডেড থাকা আমি কি বোঝাতে পারছি এই জন্য বলি যদি মনে রাখা ইজি হয় একটু মনে রাখবেন কিন্তু এইটা মনে রাখতে গিয়ে আরো মানে এখন আপনি মনে করেন শূন্য নামাজ পড়তে গিয়ে যদি খরচ ছুটে ফেলেন তাহলে লোকা বলদান বোকাল ডোন্ট ডু দ্যাট এইটা মনে রাখতে গিয়ে স্যার আমার ব্রেন এর উপর প্রেসার পড়ছে ডোন্ট ডু দ্যাট ইউ নিড টু এ আসেন ফার্স্ট পয়েন্ট কি ছিল লিডারশিপ হ্যাঁ লিডারশিপের ক্ষেত্রে থেকে আমার কি আশা এক পয়সা পাইলেই যা মন চায় তাই করা যাবে না এটা কি আপনারা বাংলাদেশে দেখেন না করে যে चोखे पड़े प्रमोशन क्षेत्र प्रमोशन दी मन कर যে আপনার মনে করেন স্টাফ প্রমোশনের ক্ষেত্রে স্টাফের কি আপনার তার কাজের কোয়ালিটি দেখে তার স্টাফ প্রমোট করতে হবে তাহলে ফার্মের একটা কালচার চলে আসবে যে না ভালো কাজ করলেই প্রমোশন আমার দাড়ি পাকছে এই জন্য আমার প্রমোশন নো নট নেসারেলি এন্ড ফাইনালি কিউ ডি ডিপার্টমেন্ট থাকতে হবে অনেক আগের কথা আমাদের কোনো কিউ ডি ডিপার্টমেন্ট ছিল অর্থাৎ তিন চার বছর আগে প্রপার ডেডিকেটেড কিউ ডি ডিপার্টমেন্ট ছিল না আমাদের নিজস্ব আমি আমার কথাই বলি হ্যাঁ মানুষের টা আমি জানি না আমাদের নিজস্ব কিউ ডিপার্টমেন্ট যে কিউ ডি সেও কাজও করে আবার কিউ ডিও করে তো হয় কি সে নিজের কাজের ভুল সে নিজের ভুল তো কখনো নিজের ধরা পড়ে না এই যেমন মনে করেন আমি ইংরেজি পারফরমেন্স ওইটা আমার লিখতে মনে নেই কিন্তু এই যে আপনার চোখে ধরা পড়ছে কারেক্ট তো ঠিক একইভাবে নিজের ভুল নিজে ধরে না বা করে না প্লাস অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় কখন কিউ ডি করবে কখন সে কিসে করবে ডেডিকেশন নাই ওই চলতেছে আর কি তার কোনো কন্ট্রোল নাই এইটা একটা সমস্যা সো এমন যে কিউ ডি করতে গিয়ে কিউ ডি করতে গেলে কিন্তু আপনি যখন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এর কাজ করবেন তখন যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন যে আপনার গড় পড়তা স্টুডেন্টরা বা স্টাফরা একই ভুল করছে অনেক জায়গায় আপনি ভুলগুলা এক নিয়ে এই ভুল করা যাবে করলে পরে কি হবে বাংলাদেশে হয় কি বাংলাদেশে যেটা হয় একটা লেকচার হয় আইন হয় আইনের কোনো বাস্তবায়ন নেই বাস্তবায়ন করতে হলে আমি কি করি আমাদের ভাবে আমরা যে করবে যে ভালো কাজটা করবে রিওয়ার্ড দেন যে খারাপ কাজ করবে রিওয়ার্ড মানে তারে পানি নাইলে হয় কি নো ওয়ান কেয়ার লেকচার শুনে সিঙ্গারে টিঙ্গারা খায় যে যার মতো করে বাসায় চল যায় জীবন শেষে চিন্তা করে যে এর সাথে যে একার আছেন কবে বিয়ে শেষে করব ইত্যাদি ইত্যাদি চাকরি দেখানো পাইলাম না ওই যখন মনে করেন বেসিকলি ইউ রিলি টু রিওয়ার্ড দেন যে সে ভালো কাজ করছে তারে তার যদি অ্যালাউন্স বারো হাজার হয় পনেরো হাজার হয় গিফ দেন আঠারো হাজার বিশ হাজার টাকা এক মাস যে আপনি ভালো কাজের স্বীকৃতি আর যে খারাপ কাজ করছে তারে ওয়ার্নিং দেন ফার্স্টে সেকেন্ডে বলেন যে না এই ভুল আর করা যাবে না তখন তো তারপরে আস্তে আস্তে মানুষ শুধরাবে কিন্তু কিউডি একটা ডিপার্টমেন্ট থাকলে দে টেক দা ওয়ার্ক সিরিয়াসলি আমি কি বুঝাতে পারছি না বুঝতেছেন না জি স্যার ক্লিয়ার স্যার 
এবং এথিক্স 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 নিয়ে এথিক্স তো আমরা গত চ্যাপ্টারেই পড়েছি এবং এথিক্স এর প্রতি সোর্সেস থ্রেড আসে কেমনে সেল ইন্টারস্টেল ইত্যাদি ইত্যাদি ওগুলো আমরা দেখেছি কিন্তু এগুলো আমাদের একটা পলিসি এবং প্রসিডিউর থাকতে হবে যখন বই আকারে আমাদের বাইরে কি কয় একটা ছোট ছোট বুটলেট আমাদের সবারই দিয়ে দিতে জয়েন করার সময় যে এগুলা রেড জোন ভুলো যাবে না এইটা চিন্তা করো সিনিয়রদের সাথে কথা বলা যাওয়ার আগে আর গ্রিন জোন হ্যাঁ এটা করতে পারবো এটা পারবা কয়েকটা জিনিস করলে কোন কথা নেই বার্তা নেই টাটা বাই বাই সন্ধ্যা ফার্ম এনিউ ওই এথিক্স এন্ড এগুলোর বই যখন আপনারা ধরাই দিবে এই যে দেখেন আপনারা ফার্মে অনেক সময় অনেকে মনোযোগ পান না আপনারা আপনাদের নিজেদের গল্প কখনো বলেন না আমি জানিও না তখন দেখেন এই আপনার আমি বড় একটা মাল্টি ন্যাশনাল আপনি দেখবেন জিন্স ছাড়া আপনি অনেক সাবধানে চলতে চান পরিষ্কার জায়গায় আপনি কিন্তু যে কোনো জায়গায় দাঁড়ায় ছুটু ফেলবেন অথচ আপনার ময়লা একটা জায়গায় দাঁড়া করলে কিন্তু আপনি ছুটু ফেলা স্টার্ট করবেন ডিউ নো ওয়ার এন্ড ইউ সে যখন আপনার এদিকে একটা বই টুই থাকবে তখন কিন্তু পিপল উইল লাইক ইউ নো ওয়াট আমাদের এগুলো মনে হয় মান আপনার বই খাতাই নাই কিছুই নাই কেউ কি মানবে আপনাদের কি মনে হয় যুক্তিটা নাকি স্যার যুক্তিটা ঠিক না আপনি বুঝাইতে পারেন ঠিকই স্যার কথাটা বুঝছেন এই জন্য এইসব পড়তে আপনার বিরক্তি লাগতেছে দূর এগুলো এগুলো দিয়ে কি করবো এগুলো তারাই তো অনেক ভালো চলতেছে হ্যাঁ চলতেছে বিপদে পড়ার আগ পর্যন্ত প্লাস আপনাদের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপনার ওইটা মজা পাইতেছেন না আগ্রহ নাই দূর ক্লায়েন্ট এত দূরে এত গিয়েও লাভ নাই কাগজপত্র দেয় না হ্যান না তেন না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যখন এগুলো সিরিয়াস থাকে তখন কিন্তু আপনার ভালো লাগতো যে না ইউ নো ওয়াট আমি একটু সুন্দর এনভারনমেন্টে কাজ করি অন্যরা যদি দশের মধ্যে আট পরিষ্কার করে আমি নয় পর্যন্ত পরিষ্কার করবো আপনি যদি দুই কি দেখেন সিস্টেম নাই পলিসি নাই যার যা মন চাই পরে ঘুরতেছে জিন্স এর প্যান্ট পরে তারপর মনে করেন এগারোটার সময় একজন আসে তো এই চারটার সময় চল যায় ছুটিতে গেল কি গেল না কারোর কোনো খবর নাই এরকম জিনিস হলে পরে যে হলে পরে হয় কি আপনি তখন মোটিভেশন হারিয়ে ফেলেন এবং আমি জানি বাংলাদেশে অনেকের অবস্থা এরকম থার্ড ডি এর উইটে গেছি কয়েকদিন পরে সিসি শেষ সি এর তো কোনো হাত পাও দেখলেন না লেভেল ওয়ান পাস করছি ছোটবেলায় ওই বেলা নিয়ে বইছে দিছি চাকরির তো ব্যবস্থা হইল না আগামী বছর তো আবার সংসারে কি দিব এই দুশ্চিন্তা সব মিলে মিশে একাকার অবস্থা এনিওয়ে সো আপনাদের ফার্মের প্রথমে আমরা বলছি লিডারশিপ সেখানে তিনটা পয়েন্ট বলেছিলাম এক নাম্বার হচ্ছে হইলো কি বলেছিলাম কারোর কি মনে হচ্ছে এইমাত্র বলছি লিটারেলি এক মিনিট আগে কেউ কি একটা দুইটা পয়েন্ট বলতে পারবেন সবচেয়ে প্রথম কি বলছিলাম লিডারশিপ নিয়ে আমরা লিমা পড়তেছি এলিমেন্ট অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোয়ালিটি কন্ট্রোলের উপাদান গুলা কি ফার্মে কি থাকতে হবে বলেন ফার্মে স্টাফ নিয়ে কি বলছিলাম লিডারশিপ কি করবে কাজের উপরে বেশ করে এবং থার্ড কি বলছিলাম ডিপার্টমেন্ট করতে পারেন বা একজন দুইজন দেন এবং তারে বলেন তুমি স্যাম্পল বেসে দশটা বিশটা ফাইল দেখো তোমার মাসে টার্গেট হচ্ছে বিশটা ফাইল স্যাম্পল বেসে দেখো আমরা পঞ্চাশটা অডিট করছি তুমি দশটা ফাইল দেখো দশটা ফাইল লিখে এইটা হলো মানে মনিটরিং এও পরে প্লাস হট রিভিউ অর্থাৎ অডিট ফাইল সাইন করার আগে আমার আমার কাছে পাস হয়ে যাইতে হবে যে কোনো দশটা ফাইল যে আমি এই পার্টনারের চারটা ফাইল দেখব ওই পার্টনারের পাঁচটা ফাইল দেখব শেষ এটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট বিউটিফুল আপনার কোনো টেনশনই নেই রাইট ওইটা হলে লিডারশিপ ওইটা রাখতে হবে আপনার পার্টনার যদি বলে পারবে এথিক্যালি বলছি আপনার একটা পলিসি এন্ড প্রসিডিউর থাকতে হবে এবং অ্যাকসেপ্টেন্স অফ এনগেজমেন্ট হ্যাঁ যে যে কোনো ক্লায়েন্ট নেওয়া যাবে না এক নাম্বার এবং 
একবার নিছি বলে সারা জীবন তারে রাখতে হবে এইটাও কোনো কথা না আমি কি বুঝাইতে পারছি দুইটা জিনিস যারে তারে নেওয়া যাবে না আর একবার নিছি বলে সে আমার সারা জীবন ক্লায়েন্ট থাকবে এইটাও বলা যাবে না এখন কি বোঝা গেল না যায় না লেবু শবত বানাইলে আপনার কয়েক কয়টা জিনিস লাগবে লেবু লাগবে পানি লাগবে যে চিনি খায় তার জন্য হালকা চিনিও লাগবে এই কোয়ালিটি কন্ট্রোল যখন বলবো এটা একটা সর্বদের মতো সর্বদের মধ্যে থাকে হচ্ছে লিমা লিমা হচ্ছে এল দিয়ে লিডারশিপ ই দিয়ে এথিক্স ই দিয়ে এনগেজমেন্ট পারফরমেন্স এ দিয়ে এম দিয়ে মনিটরিং এ দিয়ে এক্সেপ্টেন্স এইচ দিয়ে হিউম্যান রিসোর্স এখন কি মনে থাকবে না তাও থাকবে না স্যার আমার কিছু মনে থাকে স্যার মনে থাকা উচিত ভেরি গুড টেকনিক হ্যাঁ স্যার মনে থাকা অবশ্যই উচিত খুব ভালো টেকনিক এটা थैंक यू স্যার আমার টেকনিক ভালো তারপরে তো লিমা তো নিমা নামের জন্য মনে থাকবে পরিমুনিলে আরো ভালো মনে থাকতো সবার কথাটা বুঝেন না এখন যদি আমি আগেরটা বলি যে কয়েকদিনে ইর মাফি পড়েছিলাম মনে আছে ইর মাফি ছোট্ট একটা করে পড়েছিলাম মনে আছে কিচ্ছু মনে নেই স্যার কি পড়েছিলেন ওইটাও মনে আছে যে দেখছেন কি কি ছিল পুসকাস বলেন দেখি কিছুই কি মনে আছে একটাও একটাও কি মনে আছে না খাতায় লিখতে হয় খাতায় লিখে লিখে রাখতে হয় পুরো বইতে এরকম পাঁচ সাতটা জিনিস এগুলা কোয়েশ্চেনে কেই সাকারে আসলে আপনি একদম প্রত্যেকটা ছয়টা পয়েন্টই কভার করতে পারেন কারোরই মনে নাই একটি শুনি পুসকাস বলতে পারছে অন্য কেউ কি আর ছোট শর্ট ফর্মটা কেউ বলতে পারবেন নাকি না স্যার কিচ্ছু মনে নেই স্যার পুসকাস কে এটা এটা লোকে সাউথ আফ্রিকা ক্রিকেট প্লেয়ার ক্রিকেট প্লেয়ারের নাম এনিওয়ে ঠিক আছে লিমারে সবাই মনে রেখেন ডোন্ট ফরগেট লিমার এনিওয়ে তারপরে আমরা আসলাম হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স এইচ হ্যাঁ এইচ এর হিউম্যান রিসোর্স এ তিনটা পয়েন্ট আছে আন্ডার আন্ডার এই হিউম্যান রিসোর্স তিনটা পয়েন্ট দা ফার্ম স্টাফ অ্যালোকেশন এন্ড এনগেজমেন্ট পার্টনার এখন ফার্মের মধ্যে কি কি ইস্যু আমার মনে রাখতে হবে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের সময় রিক্রুটমেন্ট এটা কমন সেন্সের ব্যাপার যে আমি ওই যে কিসে ছিল হুট করে এক যে কারো রিক্রুট করা যাবে না দরকার থাকতে পারে হ্যাঁ আমি আপনাদের একটা মজার জিনিস শেয়ার করব এই প্রত্যেকটা জিনিস আই হ্যাভ হ্যাড ইন মাই ডেজ আমাদের মনে করেন একটা রুল ছিল ইউ ফেল দা এক্সাম ইউ আর আউট অফ দা ফার্ম এইটা হলো আলাপ শেষ এইটার সাথে কোন কম্প্রোমাইজ নেই আপনারা যেমন আছে না স্যার এইবার ট্যাক্স দিব আগামীবার ফেসবুক পরীক্ষা আপনাদের একটা আছে না ফেসবুক পরীক্ষা ওই যে কি জানি আইটি ফেসবুক পরীক্ষা তারপরে আছে হইলো গিয়ে যে স্যার এইবার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট দিব কিন্তু ওইটা দিব না ওইটা দিলে এইটা দিব না স্যার এইবার তিনটা দিব আগামী বার দেড়টা দিব এরপরে বার দুইটা দিব নো ফার্মের থেকে বলে দেয় অ্যাকাউন্টিং ট্যাক্স এন্ড অ্যাশুরেন্স প্রথম জয়েন করার এক সপ্তাহ ফার্মে আসবেন এক সপ্তাহ অনেক ট্রেনিং হয় ট্রেনিং এর পরে পরীক্ষা হয় পরীক্ষার পরে তারপরে এক সপ্তাহ দুই এক সপ্তাহ সময় দিয়ে আপনাকে কিসে পাঠাই দেয় ট্রেনিং সেন্টারে যে এই যে এক সপ্তাহ কোনো কাজ না অডিট মানে আমাদের ওই সময় ছিল অ্যাশুরেন্স অ্যাশুরেন্স accounting tax you fail the exam you are out of the farm shesh ar kono byakkha nai porikha fail gole apni shesh so pori ei ta joga protom to apnar staff appraisal training diye she padachche ebong jokhon apni pass korben ora apnar compensation o barabe tar pore dekhe apnar kaj kaj er quality apni lekhen manager apnar kaj review korte giye jodi manager er bhoy lage ja ja mamu she kichu kon age bolche amar sob kaj korche ei hum to khuli dekhi tar sample nai kichu তার টেস্টিং শিট নাই আধা আছে আধা নাই এরকম অবস্থায় আছে অথবা ভালো কেউ যে প্রমোশন পাচ্ছে না ধীরে হারা দিচ্ছে চুপচাপ টাইপের হ্যাঁ এরকম কেউ তো তখন তখন তাদেরকে সামনে নিয়ে আসে এগুলো হলো ফার্মের কাজ হ্যাঁ স্টাফ এলোকেশন বাংলাদেশে কি হয় বাংলাদেশে দেখেন আমি গড়পড়তা বলি আর ওই যে আপনার ম্যানেজারের সাথে খাতি সেই ম্যানেজার কিন্তু সবসময় আপনারা নিতে চাই এরে নিয়ে আমি কাজে যাই
रेकर्डे लिमा लिमा परीक्षा बहरे मोबाइल रिव्यूटी मैं क्षेत्रेंट ठीक है समय भूल बनाना
Consul. ¿Qué dice? Consul. Consultation. Yes, sir. Hmm? Amra direction take a shurukuri hai. Direction take a shurukuri, tarpo supervision may be in a Direction of the key essay. Engagement partner is responsible for ensuring team members know Taraki Korbe entity version nature key. A version under Kiki risk take accounting point of view take a engagement key problem with the client document divana to a session which will have a sign for some time with Taragon sign for an even detail left. Jamra first take one should go to the show more generally. I'm highest risk area. I get target for the Tarpur on no idea the double supervision. I said two twenty eight. Take the money they can take to it. I shall wait a money that Okane Chakta feature was a supervision. Hm. I'm Limar Limar second eat any cotabuchi L double in the actual ethics are actually engagement performance. Engagement performance is the other pasta in it. Pasta, Kia Seval and the key engagement performance in the pasta Kia Seval. Direction, supervision, review. Uh, One to to consultant. 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 Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very Direction Very good. 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 Airport hotel and ethics, ethics engagement, Cholakal in Somo, Cholakal in Sara. Our economical check to the Hon audit court, the Tonkar Monte Kiki Takto, a past element. Direction, supervision, Shakta Hobe, supervision, a chapter feature as a Jamunu progress checking. After the Kotaka and Udan di Chilamna, the Duimar Jabot, I mean Bolchilam Kikishun the Bersil and Tokon, the Duimar Jabot at a cast the Shabai Bulikis Duimar for a Yam G. Specifically, Kiovosta. দুইমাসে কি অবস্থা এটা আগামী সপ্তাহ থেকে সাইন করা করা স্যার ওই যে প্রথম কথা কি বলে বলেন দেখি প্রথম কথা কি বলে স্যার ক্লায়েন্ট তো কাগজই দেন সেকেন্ড স্যার জুনিয়র তো আসে না স্যার চার দিন যাবত অসুস্থ এত দিন কিন্তু খবর নাই এখন যখন এক সপ্তাহ আগে সাইন করতে হবে স্যার ওর তো আমি দিছিলাম ও তো দেয়নি তো তুমি আমার জানাও নাই কেন দুদিন স্যার ও তো বলছিল আসবে কি ও তো কিন্তু আসে না তো এত দিন ওয়েট করছে এটা বলার জন্য আমি ফোন করার জন্য তিন নাম্বার হচ্ছে কি সিগনিফিক্যান্ট ম্যাটারস বড় একটা প্রবলেম হইছিল স্যার Hey, she take it, Chapai Gis, after Janaini. Char, ensure that you put the daily well life on them, Tatagore, other development of a micro managed for Ochita, think a keep of the Luzo Kore then, hey, Tali ineffective work with the progress taking taking Hobana. So after the term, engagement for partnership after the term, after Monaco and put the shop to hey, but think that in corporate update. Tale Orao Guzbe. যে আপনার কাজটা সাদ দেখতেছে আর সারও বুঝবে যে ঘোড়া লাগাম বেশি ছেড়ে দেন ওই যে সাইন করা তিন দিন আগে আইছে আল্লাহ স্যার এটা তো দেই নাই ওইটা তো দেই নাই এখন তার তিন দিন বাকি আর তিন দিন যে বাকি ওইটা আপনারা কে জানেছে ক্লায়েন্ট থেকে ফোন দিয়ে জানেছে স্যার পরশু দিন তো আপনারা সাইনিং দিয়ে মন জি কিসে সাইনিং দিয়ে মন কে সাইন কোন ক্লায়েন্ট আপনি খবরই নেই সো ডাইরেকশন করলাম সুপারভিশন করলাম তারপর হচ্ছে রিভিউ it's obvious. Review the common, common, commonly booster button. The review key, upper cast action, decade it's the professional standard on the Husenaki significant matter. The glass of the German monogram put in left the Sahoy after the whole review as soft to the Kiki Bolben, the Jamada Shastrakon of the Fatas. Oh, yes. Cold review, cold review, cold review, cold review, or hot review on the machine of others. Correct. 
मध्य बुझा गल स्वप्ने What is not documented, not done. It is a simple question. What is not documented, not done. Document kori nai saruni bol se dibe. So lekho kya kuch hai? Ye saruni bol se dibe. Apna dil ko hoy na? Ye client bol se aur interpreter diye dene kya kuch diye padhe diye chhe apna dil. Dil ko hoy nai kahono? Yes sir. Yes sir. Dil pa shop dehi sir. Ha? Aye sir ita. Common, common. अहंकार Suits to Almighty and no one else. Onkar kono kono dorkar nai. There are many things you may not know. I don't know. Many people don't know. Bab mere lab nai. Talk to people who understand that particular matter, so that your clarification is better. Monitoring. Aaj ami cold review kotha bolchi lam nai. Jee mere modde aasi. Dik sen. Monitoring or cold review. Dik sen. Dik sen. Jee mon ekta partner review kore. Ek ek jon partner, ar jon partner le. मन कर जो अपने 
ট্রেনিং এর সময় হয় ট্রেনিং করতে গিয়ে আলোচনা করলেন আলোচনা করলে কিন্তু ওই ভুলগুলা কমে আসে রাইট তারপর হচ্ছে ফার্মের পলিসি প্রসিডিউর এবং ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন গুলো যখন আপনি নেওয়া স্টার্ট করবেন তখন কিন্তু পিপল টেক দিস সিরিয়াসলি अदरवाइज লাইক ধরো চলতেছে চলুক না আমি কি বুঝাতে পারছি জি স্যার यस স্যার আচ্ছা গেটিং অ্যাসুরেন্স অপিনিয়ন রং অপিনিয়ন রং হলে কি হবে যে পাত্তা দেয় কেউ কেয়ার করে এটা বলেন দেখি বলেন দেখি কি কি হইতে পারে কিছুক্ষণ আগে পড়ছিলাম কনসিকোয়েন্সেস অফ ফেইলিয়ার পড়ছিলাম না কিছুক্ষণ আগে পরীক্ষার হলে এখন আমি দেখলাম এই যে দেখেন এমন একটা বেসিক কোয়েশ্চেন এমন একটা জিনিসও নাই যেটা আপনারা বুঝেন না বুঝানোর কিছু নাই পরীক্ষা হলে এই যে পাঁচটা পয়েন্ট আপনারা বললেন পাঁচজন পাঁচটা পয়েন্ট বলেন একজন যদি পাঁচটা পয়েন্ট বলতে পারতেন পরীক্ষার হলে এই একজনের পাঁচটা পয়েন্ট লিখতে হবে পাঁচজনে মিলে তো খাতা জমা দিবেন না এই জন্য যে লিমা ছোট ছোট করে শিখানো যায় আমার পাঁচটা পয়েন্ট এখানে বুঝার কিছু না ইটস অল অ্যাবাউট মনে রেখে পাঁচটা পয়েন্ট লেখা পাঁচটা পয়েন্ট লিখতে পারবেন এক্সামিনার হ্যাপি আপনি পাস করুন পাঁচটা পয়েন্ট লিখতে পারবেন না এক্সামিনার আনহ্যাপি ইউ ফেল দ্য এক্সাম কিন্তু এমন না যে আপনি বুঝবেন না যে এটা স্যার এই অঙ্ক ওইটা যে স্যার কেন কি হইল এটা বুঝে নেই আপনারা সবই বুঝতেছেন ক্লায়েন্ট তো লেগে যাচ্ছে ক্লায়েন্ট দিতে পারে আইসিবি ফাইন করতে পারে আপনাদের কথাটা বুঝতে পারছেন রেপুটেশন নষ্ট হয়ে যেতে পারে এগুলো কষ্ট বিজনেস বাড়তে পারে ঠিক আছে এই প্রত্যেকটা সেটেলমেন্ট করতে হইতে পারে যেটা বিদেশে প্রচুর হয় অর্থাৎ আপনি যে কয়টা জানেন যে কয়টা জানেন সেই কয়টা শুনতেছেন আমার কথা জি স্যার জি স্যার জি স্যার জি স্যার আপনি বিদেশে যে কয়টা কেস জানেন তার চেয়ে অনেক বেশি কেস অনেক বেশি বিগ ফোর একদম নন স্টপ কেস খাই নন স্টপ কোনো থামা থামি কিন্তু আপনি পেপার দেখছেন দশটা ভিতরে চলতেছে তিরিশটা ওগুলো তো সেটেলমেন্টে চলে গেছে যে আমি তোমার এত টাকা দিব তুমিও চুপ আমিও চুপ এটা এবং এটা উদ্দেশ্যে লিগাল হম যে আমরা আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট বলো আউট অফ কোর্ট যে কোর্টে গিয়ে কারোর কোনো লাভ নাই তুমিও জিতবে না আমিও জিতব না তোমারও কিছু যুক্তি আছে আমারও কিছু যুক্তি আছে সো আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট ওই সেটেলমেন্ট এর পয়সা তো কারো পকেট থেকে আসতে হবে ফার্মের পকেট থেকে যায় ক্লায়েন্ট পার্টনারের পকেট থেকে যায় লস টু দা ফার্ম সো এই জিনিসগুলো আছে এখন লায়াবিলিটি লায়াবিলিটি দুই ধরনের হয় সোল প্রপার্টি শিপ ফার্ম যদি আপনি যদি মনে করেন অডিটর লায়াবিলিটির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে প্রাইভেট কনসার্ন যেমন একটা ফার্ম অডিট করতেছেন তার কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট নাই হ্যাঁ তার যদি কিন্তু অডিটর যদি দেয় রাইট তখন এবং অডিট করার পরে যদি দেখি ভুল ধরা পড়ে আপনি কি আমার কথা শুনছেন প্রাইভেট কোম্পানি বা ফার্ম তার বিরুদ্ধে যদি কখনো আপনার মামলা আনতে হয় অডিটরের বিরুদ্ধে সেটা ডিপেন্ড করে আপনি যদি কোনো রকম লায়াবিলিটি ক্লেম আনতে চান ডিপেন্ড করে আপনি তার সাথে কি কন্ট্রাক্ট করছেন যে আমার এই পারপাসে অ্যাকাউন্ট বানাই দাও এই পারপাসে অ্যাকাউন্ট বানাইছি রিসিভ পেমেন্ট বানাইছি আমি অনগোয়িং বেসিসে বানাই নেই এই রিসিভ পেমেন্ট এত টাকা আমি আদৌ পাইছি কিনা বা এত টাকা পেমেন্ট করছি কিনা সেইটা দেখ এরপরে যদি এখন সে অডিটরি শেষ করার পরে অডিটরি রিপোর্ট নেওয়ার পরে বলে এই ভাই এটা তো ইন্টারেস্ট অ্যাকিং করেন নেই কেন তখন কিন্তু সেই মামলা করতে পারবে না আমি কি বোঝাতে পারছি একটা উদাহরণ দেওয়া হয় আরেকবার হ্যাঁ আরেকবার স্যার 
মনে করেন সে রিসিভ পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট বানায় বানায় একজন অডিটরে বললো দেখেন দেখি রিসিভ পেমেন্ট আমি ঠিক আছে কিনা সবগুলা পরে আপনি দেখলেন যে কিছু ইন্টারেস্ট এর যোগ করছে সেগুলো এখনো পায় নাই সে একটু করছে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট যোগ করছে এখন আপনি সুন্দর করে অডিট করে জমা দিলেন পরে গিয়ে এই সোল প্রপার্টিশিপ অথবা ফার্ম আপনাদের মামলা করলো কি মামলা এ ভাই আপনি অডিট ঠিক মতো করেন না কেন করি নেই কারণ হচ্ছে আমি তাই হচ্ছে কম ইন্টারেস্ট পেয়েছি আপনি এত ইন্টারেস্ট দেখেছেন প্রধান কথা অথবা উল্টা যা আমি তো কম সরি আমি তো হচ্ছে বেশি ইন্টারেস্ট পেয়েছি আপনি তো কম দেখেছেন যেন তখন কিন্তু অডিটর বলতে পারবে যে দেখেন আপনার সাথে চুক্তি ছিল আইনগত ভাবে আপনার তো অডিটরই দরকার নেই আপনার সাথে আমি অডিটের যে চুক্তিটা হয়েছে সেই চুক্তি অনুযায়ী সেই চুক্তি অনুযায়ী আপনি বলছেন আপনি রিসিভ পেমেন্ট এখন বানাবেন আপনি কি রিসিভ করছেন আর কি পেমেন্ট করছেন সেইটা ঠিক আছে কিনা সেইটা অনুযায়ী আমি অডিট সার্টিফিকেট দিচ্ছি আপনার এটা আইএফআরএস অনুযায়ী হয়েছে কি হয় না এটা তো দেখার দায়িত্ব আপনার সাথে আমার এঙ্গেজমেন্ট ছিল না রাইট ক্যালকুলেশনের <laughs> ক্রিমিনাল কারণ কি আমি আপনার বলি মেজরিটি লাইবিলিটি হয় নেগলিজেন্স আর হ্যাঁ কেন বলেন দেখি ঠিকমতোডিটি এটা কমন লোন আন্ডারে পরে হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে সাধারণত বড় বড় বাংলাদেশ চাষ আর ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি আপনি আনতে পারেন আনা যায় কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে ক্রিমিনাল লয়ের যেহেতু আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি স্ট্রং না হয় ইউ ক্যান নট ব্রিং ওয়াই ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি আপনার বিয়ন্ড ডাউট প্রমাণ করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি অডিটর মিস্টেক করছে ডু ইউ নো হোয়াট আই এম ট্রাই টু সে অর নট আপনাকে আমি একটা ফ্রড ডকুমেন্ট দিচ্ছি আপনি সেটার উপর ভিত্তি করে একটা ফ্রড কিসে করছেন আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার কথা শোনা যায় আপনারা আমি আপনাদেরকে একটা ফ্রড আপনাকে ক্লায়েন্ট ফ্রড ডকুমেন্ট ভুয়া জাল ডকুমেন্ট তো বাংলাদেশে অভাব নেই নীলকে একটা যতদিন আছে ততদিন থাকবে জাল ডকুমেন্ট তারপর সিল বাংলাদেশে বিদেশে আমি জীবনে সিলই বানাইতে পারলাম কিন্তু বাংলাদেশে সিল বানাতে লাগে পনেরো টাকা সময় লাগে দশ মিনিট যে যার নামে মনে করে সিল বানাইতেছে আছে না নাই বলেন সে ব্যাংক কর্মকর্তা সে এইটার প্রেসিডেন্ট ওইটার প্রেসিডেন্ট সব কিছু ফর্মেট আছে তার আপনার বিদ্যুৎ সমিতি থেকে শুরু করে ইলেকট্রিসিটি বিল থেকে শুরু করে ব্যাংক শিল্পেন্ট বন্ধ দুমায় আমার সিল লাগবে বললি আমি পনেরো টাকা দিয়ে এখন আপনিও কালকে থেকে একটা সিল মানবেন 
এই যে প্রেসিডেন্ট পিপলস রিপাবলিক গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ ধুম 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 করে মারতে থাকে এই হয়ে গেল আপনার হইলো কোনো বাংলাদেশ এরকম করে কিন্তু এখন যে প্রশ্নে কথা বলছিলাম যে ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি অর্থাৎ আপনাকে আমি ফ্রড ফ্রডুলেন্ট কাগজ দিলাম আপনি ফ্রডুলেন্ট কাগজ পেলেন আপনি ফ্রড কাগজটা ধরতে পারলেন না তাতেও অডিটরের দায়িত্ব কম কারণ আপনি ফ্রড করছেন এখন যদি আমি উল্টা করে বলি যে অডিটরি ফ্রড কাগজ বানাইছে তখন আপনার প্রমাণ দেখাইতে হবে যদি আপনি আমার এক্সট্রি ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি আনতে চান শোনা যাচ্ছে ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি জি স্যার জি স্যার শোনা যাচ্ছে ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি যদি আনতে চান তাহলে আপনার প্রথম কথা বিয়ন্ড ডাউট বিয়ন্ড ডাউট আপনার প্রমাণ করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি অডিটরি এই কাগজ বানায় কাগজে রাখছে এখন যদি কালকে ক্লায়েন্ট এসে বলে না তো আমি তো এই কাগজ দেই নি আমি তো আমি তো ফেরেশতা ক্লায়েন্ট এর প্রমাণ করতে হবে না আপনি এই কাগজ দিছেন তাহলে আপনার ফাইল সিস্টেমে এটা তো প্রবলেম তো मोटामुटी सीभिल विचार चल कल समय छिड़े फेले दैट इज फ्रड दिए फ्रड ही दिवे क्लैंट दी क्योंकि रेडी कर प्रमाण कर फ्रड कर कमन सेंस कमन सेंस ना थी क्षेत्री क्षेत्र 
মানে তার অপোজিটে অবশ্যই কোন একটা ইভিডেন্স রাখতে হবে দেন ওইটার উপর বেস করে সে ক্রিমিনাল লাইবিলিটি ক্লেম করতে পারবে তাই তো একটা হচ্ছে লোকা ফ্রড ফ্রড এর দায়িত্বটা প্রাইমারিলি কার ফ্রড এর দায়িত্বটা প্রাইমার ফ্রড এর সেফগার্ড নেওয়ার প্রাইমার দায়িত্ব প্রাইমারি প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি কে ম্যানেজমেন্ট জি স্যার ম্যানেজমেন্ট আচ্ছা ম্যানেজমেন্ট এর পরের দাগে কে আছে দো ইন্টারনাল অডিট ওই কোম্পানি करेक्ट এটা হলো সেকেন্ড দোস চার্জ উইথ গভর্নেন্স স্যার এর পরে হচ্ছে থার্ড হ্যাঁ মানে সরি দোস চার্জ উইথ গভর্নেন্স টিসিডব্লিউজি তারপরে হচ্ছে ইন্টারনাল অডিট থার্ড লেয়ার ফাইনালি গিয়ে রেগুলেটর ইন এক্সটারনাল অডিটর কথাটা বুঝছেন আপনাদের আগে এই তিন স্টেজ পার করতে হবে এই তিন স্টেজ পার করার পরে যদি কোন স্টেজে দেখা যায় যে অডিটরি আপনারা বলছে যে আপনি এক কাজ করেন আপনারা একটা ইমেল কমিউনিকেশন দেখাইতে হবে যে আপনি অডিটরে এটা কমিউনিকেট করছেন অডিটরে জানাইছেন যে ভাই আপনি এটা লুকায় রাখেন বা এই টাকা দেখাইন না অথবা অডিটর কমিউনিকেশন থাকতে হবে একটা এভিডেন্স বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট যে অডিটর ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি রেসপন্সিবল অথবা আপনি ফেক বানাইছেন অডিটরের অফিসে বসে বসে ফেক ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানাইছে এবং অডিটর এটা জানতো ইয়েস ইউ ক্যান ব্রিং বাট এটা প্রমাণ কি আপনার কাছে আছে নো ইউ তাইলে চার্জ আপনারই নিতে হবে আমি কি বোঝাইতে পারছি না পারি না জি স্যার মানে যদি অডিটরের দোষ থাকেও সে ক্ষেত্রে প্রমাণ না থাকলে देयर इज नो वे टू ক্লেম ক্রিমিনাল কারণ তার প্রথম স্টেজে রেসপন্সিবিলিটিটা কার ম্যানেজমেন্টের যে ম্যানেজমেন্ট ফ্রড করছে কারণ অডিটর তো স্বেচ্ছায় কোন সময় গিয়ে বলবে না যে আপনি এটা ফ্রড করেন ম্যানেজমেন্ট আগে ইচ্ছা প্রকাশ করে যে আমি ফ্রডটা করতে চাই অডিটর গিয়ে শুধু কোনো কারণ ছাড়া গিয়ে বলবে যে ভাই প্লিজ ফ্রড করেন ফ্রড করেন শুনছেন কোনো দিন এটা হয় না ভাই প্লিজ ফ্রড করেন ভাই প্লিজ ফ্রড করেন আমার ভালো লাগতেছে না আই ফিল বোর্ড ইন মাই লাইফ সো প্লিজ ফ্রড করেন मानते আপনি বাংলাদেশে কি হয় ইন্টারনাল অডিটর নাই দোস চার্জ উইথ গভর্নেন্স নাই রেগুলেটর বা শেয়ার হোল্ডার হুট করে একদিন মামলা করে বসতো ভুজুক আর না বুঝুক এই দেন সবগুলো নামে মামলা দেন মামলা দিতে আর পয়সা লাগে কথাটা বুঝছেন দিয়ে দিল কিন্তু এজ এন অডিটর ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ক্রিমিনাল যারা ল বুঝে ক্রিমিনাল কেসেস আর ভেরি ভেরি ইট নট ভেরি কমন বেশিরভাগ বিদেশে দেখবেন এত কোটি টাকার মামলা হইছে নেগলিজেন্স এর মামলা সিভিল লায়াবিলিটি আমি কি কথা বুঝাইতে পারছি সিভিল লায়াবিলিটি আপনাদের জরিমানা করছে 400 কোটি টাকার অডিট ফেল করছে কত জানি আমি গত বছর যেটা দেখলাম সেটার অডিট ছিল 392 কোটি টাকা 390 বাংলাদেশের সমস্ত ফার্মের সমস্ত অডিট কি মিলে 392 কোটি টাকা হবে কিনা বলেন দেখি আপনাদের কি মনে হয় না বলা যাচ্ছে না ইয়া মাবুদ আপনি আমার তো মনে হয় না হবে চারশো কোটি টাকা সমস্ত অডিটরের সমস্ত অডিট মিলে ওখানে একটা ক্লায়েন্টের একটা কোম্পানির অডিট যেটা টোটাল ফি ছিল ওভার ফিউ ইয়ার যে ওভার মেনি ইয়ারে তিনশো বিরানব্বই কোটি টাকা সেই অডিট ফেল করছে এখন সেই অডিটের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওরা ক্রিমিনাল লায়াবিলিটি আনতেছেন আনতেছে আমি যতটুকু টু দা বেস্ট অফ মাইন্ড আমি জানি না হাউ দিচুয়েশন ডেভেলপস বাট সিভিল লায়াবিলিটি আনতেছে সিভিল লায়াবিলিটি কি আমি অডিটর নেগলিজেন্স আপনি এটা আর ভালো করে দেখা হচ্ছিল দেখেন নাই বাংলাদেশি টাকায় আপনার দুই লাখ টাকা ফাইন করলাম বাংলাদেশে তো অ্যাকচুয়ালি কোনো ফাইনই করা উচিত না কারণ বাংলাদেশে ফি তো দেয় এক লাখ টাকা এক লাখ টাকা ফিতে আপনি ফাইনটা কি করবে আমি কি কথাটা বুঝাইতে পারছি জি স্যার এই যে তারা ফাইন করলো ক্রিমিনাল লাইব্রেরি তো পরের ব্যাপার হ্যাঁ ক্রিমিনাল লাইব্রেরি কখন যখন এটা বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট থাকে সরি বিয়ন্ড রিজনেবল মানে টু এভিডেন্স থাকে যে অডিটর ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ওখানে ছিল তখন আপনি ক্রিমিনাল লাইবিলিটি আনতে পারবেন কোম্পানি একটা দুইশো তিন উনিশ তিনশো বত্রিশ তেত্রিশ এবং সাতানব্বই সেকশন অনুযায়ী এগুলো আসে দেওয়া বুঝে গেল আচ্ছা এখন আপনাদের একটা কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন স্ক্রিনশট নেন It's past five o'clock, question time. Nissan, screenshot.
हेलो जी सर जी सर मिस्टर अच्छा এখন আমরা এই কোশ্চেনটার आंसर আমরা লিখব হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা এই চ্যাপ্টারটার অলমোস্ট সামারাইজ করে ফেলি এইটার आंसर আপনারা যা যা শিখছেন যতটুকু মুখস্থ করছি লিখে ফেলেন কাগজে লিখে নিজে যতগুলো পারেন যতগুলো পারেন লিমা মনে রাখেন बेनिफिट কি কোয়ালিটি কন্ট্রোল করলে কি কি बेनिफिट হয় আপনার ফার্মে কি बेनिफिट হয় কোশ্চেনটা কি করছে বলেন দেখি बेनिफिट लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हम 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 की बेनिफिट नहीं है बेनिफिट नहीं है कोनो किसी पोर्सी आप मतलब मॉनिक वीडियो देखें देखिए बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है पोर्सी सर एक है तो ये हम लोग जेटा पोर्सी लम जाके रिवर्स करे दिले और एक तो बेनिफिट चला सके सर एक्जेक्टली उल्टा कर ले मिलेर उत्तर लेखा बुझे बुझाई उत्तर माय बैड सॉरी आपने वही 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 आपने बोलते बारे में जो प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मैनेजर जानते पारे चाहिए पारे जो आपने लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स तू क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर ऐसे एक्टर प्रेजेंटेशन दिया मैनेजर आपने बोल सकते हैं आपने पहले कौन-कौन बोल लें किसी प्रेजेंटेशन दिया बोल लें देखिए हेलो हेलो मिले रंगलूशन फार्मे रंग कन्क्लूशन जान ना कार रंग कन्क्लूशन फाइन पब्लिकेशन क्लायटेशन एवयड करिटी कंट्रोल प्रसिड इमेंट करते हैं एम एम सब क्लायट एक्सेप्ट करते हैं लिमार स्टैंडार्ड जिसब गाइडेंस आई एस पी सी वन जब हेडिंग गाइड एलिमेंट बोले लिमा लीडारशिप एथिक्स एंगेजमेंट परफरमेंस मनीटरिंग 
एंड एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ए क्वेश्चन दैट सॉरी आपका इसे उठा स्क्रीनशॉट उठान बाय चांस ही डिसकनेक्टेड हो जाए जी सर पर पेज उड़ेसन क्वेश्चन कंटिन्यू करते क्वेश्चन पेज गुला उठेसन जी सर अरे लास्ट प्रथम पेज टा दिए रखी तीन पेज व्यापी क्वेश्चन रिक्वयरमेंट देखे क्वेश्चन पढ़ा शुरू करें छोट आंसर अपन दस थे पंद्रह मिनट लगे ठीक है आलोचना कर आंसर आरोप दयाशन पास एक्साम पेपर सो डू दिस अपन समय फिफ्टीन मिनिट पंद्रह मिनिट मन थे टीचार कथा सेशन लागले दीब अब्दुल आल मामून उनारे एखन तो किछु गियर करबो आ रिगन सर रे रिक्वेस्ट करे के सिस्टम दित होय तो क्लास ना होबो तो सारे साथ आलाप करे ओभाबे आ गई माने एज 
done by you and we will cooperate. Perhaps you have to do it. 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 शुक्रवार এখন তো স্যার ডিউরেশন হয় 3 ঘন্টা করে তখন স্যার 2 ঘন্টা করে ডিউরেশন হবে তাহলে আমাদের আর বুঝে গেছি আর সময় খাইয়া না করে সেটা হচ্ছে কি যে আমাদের ডিউরেশনটা একটা ক্লাস 90 মিনিট এজ পার পলিসি সিস্টেম নর্মস যেটাই বলি আর একটা হচ্ছে টু ক্লাসেস দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের আর প্রফেশনাল লেভেল টাইম হলো তো বেসিক স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস অ্যাডভান্স থেকে গেলে যেন হয় নিউ লোকস বিকাম চ্যাপ্টার দা কাউন্ট Subject to time and your reviewer or the hopes or work that means your task ah, completion. So you know, the southern also 90 minutes the niche hoy na two ghonta jete extra session, special session hoy. Special kore special class gulo amra extra session ta. Karon udhar class jemo na apna the 20 ta dui okhane 8 ta hoy ta ei rokom. So you know, jeta bolbo je class ei bhabe shuru kora jete pare 9 ta theke 12 ta. शनिवार शारदीयोत्सव गलो हिंदू कम्यूनिटी शुक्रवार शुक्रवार रेगुलर ঘন্টাতে কোন কিছু তো অ্যাটেন্ডেন্স ম্যাটার আছে সফটওয়্যারটা 90 মিনিটসে প্রত্যেকটা না হলে অ্যাটেন্ডেন্স হবে না আর ছাত্ররা যখন ক্লাসে থাকে ক্লাসে তো মনে কম যে রিপোর্ট দেখলা ইট উইল টাচ মি এন্ড অলসো ইউ মাই ডিয়ার ক্লাসে থাকে না দেখা যায় অ্যাটেন্ডেন্স আমাদের ছাত্র যত 90 সেখানে দেখা যায় 32 31 27 তো এটা ম্যাটার অফ সরো এন্ড রিগ্রেট ফর আস এমন না হয় এরকম দেখা যায় না এবার খুব দেখা যাচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যানালাইসিস রিপোর্টে দেখে আমি একটা ওই যে আপনাদের চিঠি দিলাম নোটিস ইস্যু করলাম যে 75 অ্যাটেন্ডেন্স লাগবে পরে পরীক্ষা দিতে পারবে না তুই এসে ঘোরাঘুরি করবে রিজনেবল হলে এমনি আমরা হয়তো রিকমেন্ড করে দেব ছেড়ে দেব হ্যাঁ एग्जाम ডিপার্টমেন্টও হয়তো শুনে নেবে কিন্তু দেখা গেল যে 30% 
क्या शेष दिखे रेगुलर सेशन गो शेष कर शुक्रवार
আপনি আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি আগা মাথায় কিছু করা গেল আচ্ছা দেখেন আই ডোন্ট এক্সপেক্ট গ্রেড এ আনসার ফ্রম ইউ না বাট বাট এবং আপনাদের পক্ষে আনসার দেওয়াটা অনেক সময় একটু এই পয়েন্ট একটু ডিফিকাল্ট কেন বলি প্রথমে দেয় কোয়েশ্চেনটা কোনো মার্ক দেওয়া না আপনি লিখতে চাইলে পাঁচ পেজও লিখতে পারবেন লিখতে চাইলে আপনি চার পাঁচ পয়েন্টও শেষ করতে পারবেন সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমরা চ্যাপ্টারটা মাত্র পড়ছি সো একই সাথে সব মনে রেখে লিখাটাও ডিফিকাল্ট অ্যাজ লং ইজ ইউ আন্ডারস্টুড দ্য কনসেপ্ট হোয়াট উই আর ডুইং ওয়াই উই আর ডুইং এমন এবং এই কোয়েশ্চেনটা এই যে বড় একটা কোয়েশ্চেনের আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এ ওয়ান এন্ড এ টু দেখতে পাচ্ছেন না রাইট জি স্যার হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আরো পার্ট ছিল আমি অন্য পার্ট গুলো হচ্ছে অন্য চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড বিধায় ওইটা রাখি না সুতরাং আপনার যখন পরীক্ষা হলে কোয়েশ্চেন আসবে ইউজুয়ালি যেটা হবে এটা তিনটা পার্টে ভাগ থাকবে কোয়েশ্চেনটা হয়তো বারো নাম্বার থাকতে পারে এইটুকুর মধ্যে পাঁচ রইল বোঝা গেল আচ্ছা প্রথম কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে যে স্টেট দা অবজেক্টিভ অফ সিস্টেম অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল অবজেক্টিভ অর্থাৎ কেন করতে চাই হোয়াট ইজ দা যেমন আমরা কি বললাম হাই স্ট্যান্ডার্ডে যেন হয় ওয়ার্ক যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ডকুমেন্ট করা হয় স্টাফিং যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় সব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড প্রত্যেক সেন্টেন্স শুরু করবেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দিয়ে সুপারভিশন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি প্লাস এরপরে কি হবে যদি কোয়ালিটি কন্ট্রোল থাকে ভবিষ্যতে আমরা কি থেকে বাসবো ফাইন মামলা সু তারপরে লস অফ ক্লায়েন্ট লস অফ রেপুটেশন এগুলা ঠিক আছে রিস্ক যেগুলো আছে বুঝে গেল এবং রং অপিনিয়ন যেন না নেই এর দুত আমরা পড়েছি পড়েছি না আচ্ছা অবজেক্টিভ রিলেভেন্ট টু দ্য অডিট অফ জগ জগের কিসে জগের অডিট এর রিলেটেড কি কি অবজেক্টিভ যেটা পার্টিকুলার স্পেসিফিক জগ এর ব্যাপারে হইতে পারে এরকম কেউ কিছু বলতে পারবেন কি ইস্যু থাকতে পারে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের কোয়ালিটি কন্ট্রোলের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কি ইস্যু হইতে পারে এইটা হলো ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন একেবারে ছোট্ট উত্তর এমন না যে দশটা পয়েন্ট একেবারে দুই তিনটা পয়েন্ট কি কি আইডেন্টিফাই করতে পারি স্যার এটা পুরোটা ইয়া স্টেপ করে যত আমি দেখলাম একটা জিনিস যে জগের অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে তো ওই ব্রাঞ্চ वाइज আমার প্রপার স্টাফিং বা অ্যালোকেশন অফ ভেরি গুড সুপার স্টার সুপার স্টার यस दैट्स নাম্বার 1 বিভিন্ন very 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 good and i am waiting for last one or two point anyone very good is very well diversified jogger business very good anyone else no start j salary of uh, staff money salary of staff has skill and experience now thakte pare yes tader লো পেইড স্টাফ দিয়ে কাজ করানো শুরু করছি ভেরি গুড দ্যাটস গুড পয়েন্ট ক্লোজ জাস্ট নট দ্য রাইট ওয়ার্ড বাট ইয়েস ভেরি ভেরি ক্লোজ ইউ উইল স্টিল গেট ইনশাল্লাহ ইউ শুড গেট মার্চ ফর দ্যাট এনিথিং এলস ভেরি 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 একদম ইজি একটা জিনিস একটা ইজি জিনিস সুপারভাইজ জি ভিউয়ার স্টাফ মে বি ইনকম্পারেন এ কি বলছে এ লোকের সুপারস্টার ইয়েস ক্লায়েন্ট প্রথমত এক ক্লায়েন্ট নতুন নিউ ক্লায়েন্ট নিউ ক্লায়েন্ট মানে ইউ ডোন্ট নো মাচ অ্যাবাউট দা ক্লায়েন্ট রাইট অ্যান্ড ক্লায়েন্টের স্টাফ ইনকম্পিটেন্ট অথবা নেগলিজেন্ট অথবা ফ্রড হইতে পারে কারণ কি অডিটররা এখনো জানে না এই অডিটর ক্লায়েন্টটা কেমন এক্সেলেন্ট আনসার এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট আনসার ইউ উইল গেট এক্সট্রিম মার্কস ফর দিস দা দিস ইজ দা আনসার দেজ আর দা আনসার যে কজন বলেছেন ইউ আর স্পট অন absolutely spot on and you got the answer right i guess that that gives you a flavor 
of how these questions are asked. আপনার কি এখন বুঝতে পারছেন this is a real question real world exam question আমি কি এখন আপনার কি এখন বুঝতে পারছেন are you do you feel comfortable যে কিভাবে কেস থেকে এই জিনিসগুলো বের করে আনতে হয় জি স্যার একজন বুঝতে পারছেন বাকিরা জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার জি স্যার বুঝতে পারছি এইটা হচ্ছে क्वेश्चन থাকবে এই क्वेश्चन এর আরো দুইটা পার্ট থাকবে হয়তো মনে করেন চ্যাপ্টার পরের চ্যাপ্টার গুলো যেগুলো ইট বিট মোর প্র্যাকটিক্যাল এবং বিট মোর ফান আমার মতে আমার মতে বাট আমি জানি না যে কে নিবে বাট মোর লাইকলি দ্যান নট যে এই চ্যাপ্টার গুলো থেকে এই ছোট ছোট কোয়েশ্চেন প্রফেশনাল ইথিক একটা চ্যাপ্টার একটা কোয়েশ্চেনের ছোট দিয়ে ঢুকে দিবে যে এইখানে কি ইথিক্যাল ইস্যুস আছে ওইখানে কি কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রসিডিওর আছে ফার্মের কি রিস্ক আছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল না করলে এখানে আপনার তখন এইভাবে মনে রাখতে পুরো কেসের পুরো কেস একটা বড় কেস দিয়ে পুরোটা কোয়ালিটি কন্ট্রোলের উপর চাইতে চাওয়াটা খুব এক্সট্রিমলি আমার মনে হয় যে খুব রেয়ার সিনারিও হবে আমার মনে এই পার্ট গুলো থাকবে যে চার পাঁচ মার্কের কোয়েশ্চেন আমি কি বুঝাতে পারছি এখন আপনারা গত চার চারটা যেহেতু আপনারা কেউ স্লাইড গুলা হয়তো দেখছেন কারো মনে নাই সে তো বুঝতে হবে যে আপনাদের সুবিধা হচ্ছে কিনা স্যার স্লাইড নিয়ে আসলে ক্লাসে কি হয়েছে আমি জানি না আমি